ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജെ എഫെറ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ ജെ എഫെറ്റ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗേറ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ ഇത് എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗേറ്റ് എന്തായിരിക്കും പി അപ്പോൾ പി എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തു ദൻ പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ ചാനലാണ് അതായത് സോഴ്സിന് സോഴ്സിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ എങ്ങോട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വീക്ക് സിഗ്നൽ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിനും സോഴ്സിനും ഇടയ്ക്ക് സർക്യൂട്ട് ആയാലും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഗേറ്റിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഗേറ്റ് എന്താണ് പി ടൈപ്പ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റ് ആണ് ആരോ ഉള്ളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റ് ആണ് അതായത് ഡ്രെയിനും സോഴ്സും എൻ ചാനലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗേറ്റ് എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ ദെൻ സോഴ്സ് അത് അത് അതിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പിലേക്ക് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് സോഴ്സ് എന്താണ് എൻ എ അപ്പോൾ എൻ എങ്ങോട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു വീക്ക് സിഗ്നൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗേറ്റ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് പേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആര് കാരണമാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് കാരണം അല്ലേ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കാരണം വി ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പി ഡി ഡിയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ ഡിയിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അതായത് ഈ ഗേറ്റിനെ റിവേഴ്സ് പ്രയാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ ചാനലിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോനെ അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാരണം എന്താണ് റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് ആണ് കൂടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് കൂട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ട്രെയിനും സോഴ്സിനും ഇടയ്ക്കൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിത്ത് കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ കുറയും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ ചേഞ്ച് ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ കറണ്ടിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ റേറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇവിടെ വലിയ റേറ്റിൽ എന്താണ് കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുമോ കുറയുമോ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് കുറയും റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ചാനലിനിടയ്ക്കുള്ള വിട്ട് എന്
വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ വിട്ട് കുറയും കാരണം എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ കൂടും റിവേഴ്സ് പാസിംഗ് അല്ലേ കൂട്ടിയത് റിവേഴ്സ് പാസിംഗ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്ന പാത്തിൻ്റെ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കുറയും അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കറണ്ട് കുറയുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഡിയിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് മാറുന്നു ആ കറണ്ടും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വലിയൊരു വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് അത് മാറും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന കിലോം റേഞ്ചിലായിരിക്കും അപ്പം മില്ലി ഇൻറ്റു കിലോ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ മില്ലി വോൾട്ടിലായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ജെ എഫെറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജെ എഫെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ജെ എഫെറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അവിടുത്തെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ജെ എഫെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തി ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് റിവേഴ്സ് പ്രയാസിംഗ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ റിവേഴ്സ് പ്രയാസിങ്ങിലെ കറണ്ടിനെ പറ്റി നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അമ്മീറ്റർ കാണത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ ചാനൽ ജെ എഫെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പി ആയിരിക്കും പി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രൂ എ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വോൾട്ട് മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ പേരാണ് വി ജി എസ് ഓക്കെ ദൻ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദിസ് അമ്മീറ്റർ വിൽ മെഷർ ഐ ഡി and this voltmeter will measure the output voltage output voltage measure cheyunu then drain ine bias cheyan vendittu endu cheyunu source inde same type source inde same type nu parna endana source ede channel aanu n aanu n channel aanu appo n to negative ennalla reethiyile connect cheyunu okay appo endana ee oru connection complete aayi appo idana jfet characteristics inde circuit diagram nu parayunnathu okay appo ee oru circuit diagram vechittu നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ഡി ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഡി എസ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ സമയത്ത് എന്തിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം വി ജി എസിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഒന്നാമത്തത് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ ഈ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ നിങ്ങൾ കോൺസ് ഒരു സീറോ വോൾട്ടേജ് ആക്കി വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് വരും ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോ
ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കറണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻ്റ് ആകുന്നു ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് നോർമലി ഞാൻ ഇതിനൊരു എളുപ്പമാർഗം പറയാറുണ്ട് അതായത് ആക്ച്വലി ഈ സോഴ്സ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഒരു ടാങ്ക് പോലെ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൈപ്പ് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വാൽവാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വാൽവ് പോലെയാണ് അത് അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ടാങ്കിനുള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടാങ്കിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആദ്യം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് ആദ്യം തീരെ ഒരു തുള്ളി വന്നു രണ്ട് തുള്ളി അങ്ങനെ പയ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഈ ടാപ്പ് നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊരു കോൺസെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വാൽവ് കണ്ടമാനം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പ് ഒട്ടിപ്പോകും അതുപോലെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ ഇപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വി ജി എസിനെ നിങ്ങൾ സീറോ ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കൂടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നമ്മൾ തുറക്കുന്ന അപ്പം ആ ഒരു ഒരു തുള്ളി രണ്ട് തുള്ളി മൂന്ന് തുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തുള്ളിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തുള്ളി ആകുന്നതിനം വരെ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് അതാണ് ഈ ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വാല് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോ അതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇവിടെ ചാനലിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടി വരുന്നു അതൊരു എന്തായിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ പോലെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം എന്താണ് കോൺസെൻ്റ് ആയി പോകുന്നു സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തുന്നു ദൻ അവിടുത്തെ ചാനലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വി ജി എസ് കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് പാസിങ് ആണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പാസിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചാനലിൻ്റെ വിത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും വിത്ത് കുറയും കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് പാസിങ് കൂട്ടി റിവേഴ്സ് പാസിങ് കൂട്ടിയെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിൻ്റെ വിത്ത് കൂടി അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇല്ല നേരത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ വരെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ കറണ്ട് ഒഴുകത്തുള്ളൂ ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തുന്നു ദെൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ബീച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടി മൈനസ് ടു വോൾട്ട് ആക്കി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ആക്കി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ആക്കി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് റിവേഴ്സ് പേസിങ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഈ ഒരു ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് വി ജി എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ എന്തായിരുന്നു ഓമിക് റീജിയൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതിനുശേഷം എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് വേറൊരു പേരാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ ദെൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ബി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പീക്കിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷനിലെത്തുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ്
കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്താ ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചാനലിൻ്റെ വിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂവിൽ എത്തുന്നു അതാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ഏത് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിലാണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിഞ്ച് ഓഫിൽ എത്തുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനലിൻ്റെ വിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മിനിമത്തിലെത്തുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അതാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയന് അപ്പം ആ റീജിയനിലെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോക്ലീസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോക്ലീസ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അതായത് വി ജി എസ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വി ജി എസ് സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഡി എസ് എസ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതായത് വി ജി എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വി ജി എസ് സീറോ ആകുമ്പോഴേ മാക്സിമം കറണ്ട് എത്തത്തുള്ളൂ ഇല്ലേ കാരണം ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിവേഴ്സ് പാസിങ് കൊടുത്തു ഗേറ്റിലേക്ക് ഇച്ചിരി റിവേഴ്സ് പാസിങ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ സീറോയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മൈനസ് വണ്ണോ മൈനസ് ടു ആക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും അത് സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തത്തില്ല എപ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജനിലാണ് നോർമലി ജെ എഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കറണ്ട് റീജനിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിന് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ ആണ് അതായത് എന്താ ആ ചാനലിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് ജംഗ്ഷനിൽ അവലാൻഷ്യ എഫക്റ്റ് കാരണം ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സോഴ്സ് ടു സെയിം ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ ഗെയ് ഡ്രെയിൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അവിടെ ചാനലിന് അവലാൻഷ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കാരണം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുതേ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പാസിങ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ വി ജി എസ് സീറോ ആണ് വി ജി എസ് സീറോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഡ്രെയിൻ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തേത് ഈ എന്താണ് എഫക്റ്റ് വി ജി എസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ വി ജി എസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ജി എസ് സീറോയിനേക്കാളും കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ആക്കി പിന്നെ മൈനസ് ടു ആക്കി മൈനസ് ത്രീ ആക്കി മൈനസ് ഫോർ ആക്കി അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് റീച്ച് ദറ്റ് സ്മോളർ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഡി ആസ് കമ്പേർഡ് ടു ദാറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇത്രയും നേരം എടുത്തു സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയപ്പോഴെത്തി ഈ ഒരു തേർഡ് പോയിൻ്റിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയപ്പോഴെത്തി ഫോർത്തും ഇല്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയപ്പോഴെത്തി വാല്യൂ ഓഫ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിക്രീസ് ഡ്രെയിൻ ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്
ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഓൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ജെ എഫ് എറ്റ് ക്യാരക്